God morgon internet. Idag befinner sig en sak idag ute på den engelska landsbygden. Ungefär en, en timme söder om London skulle jag säga att jag är. Det heter East Horsley. Och det ser lite så här Downtown Abbeyskt ut kanske. Men det är ännu äldre än så. Och det här är verkligen en symbol för den gamla feodala tiden här i, i England. Där det var en väldigt tydlig klassindelning. En, en värld där det inte fanns någon möjlighet egentligen att, att klättra om du råkar vara född med fel namn. Där yttrandefriheten var begränsad. Där Allting egentligen var nerlåst och instängt. Och som tur var så har det ju hänt en hel del sedan dess. Inte minst skulle jag vilja påstå att det har hänt mycket sen mitten på 90-talet när internet började bli en allmänning. När det här globala världsomspännande datornätverket gjorde att i princip alla människor fick möjlighet att kunna prata med varandra. Där tjänster har kunnat växa fram som vi bara har kunnat drömma om tidigare. Där där en företeelse som Wikipedia har ersatt det gamla, kontrollerade, slutna uppslagsverket. Listan kan göras lång. Och jag är, jag är oerhört frälst i Cory Doctorovs bild av det här där han säger att vi har många stora samhällsutmaningar. Vi har eh, den ekonomiska orättvisan, vi har social, eh, sociala ojämlikheter, vi har eh, jämlikheten mellan könen, vi har miljöfrågan, hållbarheten i stort. Vi har gigantiska utmaningar som mänsklighet. Men om vi tror att lösningen på de utmaningarna är att fler människor kommer ihop och kan prata mer med varandra, utbyta idéer och erfarenheter, och bygga på varandras kunskaper och, och fritt utbyta de här, de här tankarna. Om vi tror att det är viktigt då förstår vi också att det internet is the foundational fight. Att liksom internet och tillgången till internet är så oerhört grundläggande för oss. Och när jag då nu plockar upp en av mina källor, TechMeme, som är en, en sajt där jag hämtar mycket av de här teknyheterna som jag rapporterar tillbaka en sak idag. Så är de översta nyheterna här, det är att Google kommer att förbjuda all kryptovalutorelaterad annonsering, in, inklusive ICOs, alltså Initial Coin Offerings och så vidare. Eh, inklusive eh, eh, Trading Advice. Från och med juni 2018 så kommer man att lägga locket på all den annonseringen. Nästa nyhet, nästa rubrik här är att Google under 2017 plockade bort 3,2 miljarder som man kallar det för dåliga annonser. Och det är uppifrån 1,7 miljarder 2016. Man blockerade 320 000 publishers, 700 000 mobilapplikationer plockade man bort för att de bröt emot Googles policy. Youtubes CEO Susan Wojcicki säger att Youtube kommer att lägga till Wikipedia-länkar på videos som de tycker känns tveksamma, som uppmanar till, ja, som föder konspirationsteorier och sådär. Och samtidigt så kan vi också läsa i den fjärde rubriken här att Facebook nu spärrar eh, islam, anti-islamistiska högerextrema grupper. Eh, jag tror att ni är med på vad jag menar. Det går en våg nu av, av kontroll och, och överrock över, över internet. Och det blir så otroligt tydligt här hemma också när, när bland annat DN nu har drivit en kampanj mot Google att, att visst material måste plockas bort för man anser då att, att det utgjorde hot mot journalister och så. Och DN Expressen har, har kastat, kastat jurister på Google för att få bort det här. Och sen i nästa ögonblick när Google då ger med sig och plockar bort det, fast att det inte var olagligt så plockar man bort det. Så kommer det en andra våg här nu, bland annat i det ändå med debattartiklar om hur fel Google gör som plockar bort det här. Och på ren svenska, it's a fucking mess just nu. Och jag är bekymrad över var vi är på väg. Jag är bekymrad över att det går så snabbt idag att fälla de här moraliska avgörandena. Som på något vis begränsar och, och riskerar att skapa ett slutande plan. Där frågan blir lite grann, var ska gränserna gå för vad Google lägger sig? Var ska gränserna gå för vad Facebook tillåter i sina grupper? Och det där är inte enkelt. Jag menar, med magen så känner jag att det är jättebra att de kliver fram och tar mer ansvar. Samtidigt som jag med huvudet känner, var ska det här sluta någonstans? Vem ska dra de här gränserna? Det, det här är besvärligt. Och jag vill bara att vi funderar på det här ordentligt så att vi inte bara reagerar med ryggmärgen och säger ta bort, stänga av, plocka bort. Utan ni vet den här klassikern att ja, vi behöver fundera på det. Det här var en sak idag. 
Jag heter Joakim Jardenberg eh, och jag producerar det här med benäget bistånd från Bredband 2 och internetoperatören som gärna lyssnar när andra pratar och ser till att det här får spridning så att vi kan prata tillsammans. Vi eh, vill också tacka Contentor som jobbar med modern marknadsföring på, på nätet med redaktionella texter för internet och med översättningar som ser till att det här blir textat på både svenska och engelska så att ännu fler kan delta i diskussionen. Tusen tack Bredband 2 Contentor, är fantastiska. Och tusen tack till alla er som deltar i diskussionen. Och just nu har vi verkligen en viktig diskussion att föra på ett, på ett sunt sätt så att, eh, häng med i kommentarstrådarna här och, och bjud på dina tankar runt detta. Och så ses vi imorgon igen.